Alfa Tauri, Mercedes e Pietro Fittipaldi, a novela Pietro Fittipaldi, no vídeo de hoje. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci, vamos seguir com as notícias, as principais notícias da Fórmula 1 nesses dias, começando pela Alfa Tauri. Conforme a matéria que você confere aí na descrição do site Race Fans, os dados que a Alfa Tauri conseguiu obter na pista se saíram melhores do que esperavam em termos de coincidir de ter correlação com os dados do túnel de vento, o que é, claro, muito bom para a equipe. O chefe Franz Tost falou o seguinte, que para descobrir o quão perto eles realmente estão, fizeram várias medições nos últimos dias, com vários sensores. É claro que isso é para poder pegar os dados do carro, já que eles deram 308 voltas nos testes, mesmo tendo o problema com o Gasly, que ele acabou danificando o carro. Mas os engenheiros estão analisando os dados, ainda de acordo com o Tost, e a base de dados para a correlação com o CFD e o túnel de vento também já foi feita, inclusive a informação que ele tem desde o princípio desse feedback dos engenheiros é que a correlação é bastante positiva e agora eles têm muito mais facilidade para construir isso, ou seja, construir o carro, tudo que eles precisam fazer por conta dos dados da pista. As projeções do AT03 foram melhores do que o esperado. E vale dizer que esse é o primeiro carro da Alfa Tauri feito em um túnel de vento de escala de 60%, é o túnel da Red Bull, coisa que até o ano passado a Alfa Tauri fazia os seus carros num túnel de vento de 50%, o que claro influencia no desenvolvimento do carro, no quão próximo da vida real ele vai ser, já que você tem essa perda de 10%. Ou seja, agora a Alfa Tauri tem um túnel de vento que nem as das demais equipes grandes, as equipes estão com seus túneis de 60% e com isso pode ser que venha um bom carro, um carro bem interessante em termos de performance. Vale dizer também que Franz Tost, Christian Horner e Helmut Marko já falaram que nessa nova era da Fórmula 1 a intenção é fazer da Alfa Tauri uma equipe de ponta, uma equipe que vai brigar mais à frente, nós já trouxemos isso aqui no ano passado, então por exemplo Pierre Gasly e o Tsunoda podem contar com um carro bem competitivo essa temporada e quem sabe na próxima já dá um salto de qualidade bem legal. Vamos esperar para ver, mas só de saber que o carro já está andando tão bem quanto era esperado pelos dados do túnel de vento, isso já é uma boa notícia e claro que os fãs da Alfa Tauri, ou às vezes se você não é fã da Alfa Tauri e só quer mais uma equipe brigando bem por pontos, isso é uma ótima notícia, vamos esperar para ver no Bahrein como eles vão se sair. Vamos agora falar um pouquinho de Mercedes, nós temos uma matéria aqui no Auto Racing bem legal em que o diretor técnico da equipe, o Mike Elliott, e também o diretor de gerenciamento da Performance Powertrains, da Mercedes Performance Powertrains, que é o Hywell Thomas, falando sobre como a ordem das equipes pode mudar ao longo da temporada. Como é um regulamento novo, tudo pode acontecer em termos de desenvolvimento. Então, o Elliott fala o seguinte, que em conjunto com a mudança no regulamento, eles têm muito menos horas de túnel de vento e CFD do que tinham antes, porque como venceram o campeonato de construtores, eles então se tornam a equipe no primeiro semestre a ter menos tempo de desenvolvimento no CFD e no túnel de vento. Então ele suspeita que quase todas as equipes irão descobrir que provavelmente ainda estão em uma forte rampa de desenvolvimento e que então veremos muitas atualizações como resultado disso. Ele também acredita que outra coisa é como os carros são tão novos e diferentes, eles também terão soluções de confiabilidade que precisarão ser implementadas e bastante trabalho ser feito nisso, ou seja, o carro está sendo descoberto pelas equipes agora, o que significa que alguns problemas podem surgir e então precisarão focar em confiabilidade e não somente nos upgrades de performance mas todo mundo deve vir com algum upgrade, com alguma coisa bem interessante ao longo da temporada, mudando a ordem. Já o Thomas fala que se o desenvolvimento de todos tiver uma velocidade ligeiramente diferente e eles estiverem fazendo seu trabalho no túnel de vento, o carro mais rápido no começo do ano talvez não seja nem de longe o mais rápido no final da temporada. Conforme as equipes trazem atualizações, poderia haver muitas alternâncias, ou seja, nós teremos, muito provavelmente, de acordo com essas projeções, uma alternância de equipe mais 
rápida de equipe mais forte ao longo da temporada, o que é bem legal, eu acredito que nós queremos ver isso, queremos ver uma Fórmula 1 em que as equipes vão se alternando, em que numa corrida uma é mais rápida, na outra tem três equipes brigando por vitória, enfim, tomara que essas projeções se concretizem, eu vou ficar na torcida e quero saber a sua opinião aí nos comentários. Ainda prosseguindo na Mercedes, Toto Wolff deu uma entrevista para o documentário Duel Hamilton vs Verstappen da Sky Sports, que teve uma fala bem interessante dele citando que o Jonathan Whitley, que é o diretor esportivo da Red Bull, fez o trabalho dele em Abu Dhabi, ele converteu Michael Massey não apenas em Abu Dhabi, mas antes e Max provavelmente lhe deve bastante. Wolff ainda diz que não conversou com Michael Massey e nem quer conversar nunca mais com ele que as decisões foram erradas e que tem certeza que o Massi se arrependeu. Além disso, cita que a FIA deveria ter visto muito antes que havia problemas com a estrutura e com as personalidades envolvidas. O Wolf ainda cita que lamenta por Max, ele merece o campeonato mundial, mas só se fala sobre Abu Dhabi. O que é uma verdade, né? As redes sociais o pessoal sempre fala só de Abu Dhabi, Abu Dhabi, Abu Dhabi e, enfim, o restante da temporada acaba ficando um pouco ofuscado. Mas essas falas de Wolf são interessantes porque é um tom um pouco mais, não vou dizer agressivo, mas enfático em cima do Michael Massey e do Jonathan Whitley, sugerindo aí que o Massey foi sim, vamos dizer, jogado para o lado da Red Bull, ele foi para o lado da Red Bull, coisa que eu já falei aqui em vídeo que eu não acredito nisso, acho que foi muito mais uma incompetência ali do momento em que ele tinha que faz, fazer a sua decisão, a sua tomada de decisão, mas de qualquer forma cá estamos falando sobre isso novamente. Mas qual a sua opinião? Diz aí nos comentários. E por último, mas não menos importante, vamos para a novela Pietro Fittipaldi atualizando neste dia 4 de março. No vídeo de ontem, dia 3, nós falamos sobre Pietro Fittipaldi na Haas de acordo com a Sky. Eles cravaram o Pietro na Haas falando que o Mazepin está fora e o Pietro foi o escolhido para substituir o Russo, mas a novela começa a se desdobrar para outros lados também. Muito se fala nos bastidores, você vê em perfis de Twitter de pessoas relacionadas à Fórmula 1, que o Giovinazzi também desponta com grandes chances de chegar na Haas, porque ele é um piloto Ferrari, a Haas tem uma ligação íntima com a Ferrari, então o Giovinazzi seria esse piloto escolhido. Mas é claro que até o momento não há nenhuma confirmação por parte da própria equipe ou dos pilotos. Vale lembrar que se não me engano o grande prêmio colocou um post interessante de um patrocinador da Haas parabenizando a equipe pela dupla Schumacher Fittipaldi. Então aqui a gente vai continuar acompanhando esses desdobramentos, trazendo para vocês sempre esses rumores, essas especulações, as confirmações. Então fica atento que em breve deve ter um anúncio da Haas sobre Fittipaldi ou Giovinazzi. É claro que os brasileiros estão fazendo todo um lobby pelo Fittipaldi, mas também tem a chance do Giovinazzi ser o piloto da Haas. O que você acha? Diz aí nos comentários, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para mais vídeos. Um grande abraço, valeu e falou!